désolé. Ça brûle, non, j'ai très mal. J'ai aussi remercié les haters. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2233, I'm on 10 again. Salut Rikers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, jour de match, demi-finale ici au Challenger 125 de Porto. J'ai gagné mon match hier à l'arrache, un peu fracassé aujourd'hui, mais euh, bon, ça va le faire. Euh, J'ai gagné contre Yesveyev, un Kazakh qui venait de gagner un Challenger 50 la semaine dernière. Euh, D'ailleurs, chez lui, à ah, euh, J'ai gagné 6-4, 3 e euh, 4-6, 7-6, 6-4. C'était dur. Euh, donc aujourd'hui, je joue contre Joao Souza, la légende ici au Portugal. Je crois que c'est le meilleur joueur portugais qui est. Euh, qui existait, euh, qui existait, je suis toujours en vie en fait. Euh, donc il a été je crois 30e mondial, un truc comme ça. Euh, là il est 300 euh, ATP je crois, parce que je ne sais pas trop pourquoi, euh, peut-être blessure, je ne sais pas. Euh, il a battu Pierre Huyard hier, euh, 7-6-6-2. Euh, je joue en deuxième match à partir de 11h, donc vers midi et demi. Hier, bah ouais, plus 45 points ATP d'un coup, là ça fait du bien. Euh, et plus 25 la semaine dernière avec la, le, le vainqueur au, au futur ici. On est sur euh, 8, matchs, 8 matchs sur 8 ici. 8 victoires sur 8 incroyables donc faut continuer euh, sachant que plus on passe de tour en challenger plus on prend de points donc là c'est jackpot complet là c'est the game changer euh, parce que là plus 45 si je passe on, je reprends 30 points donc là je joue comme si je je prenais ouais 30 points de plus quoi donc c'est plus qu'un 25 000 en un match quoi donc là c'est vraiment euh, méga important là tous les matchs là vers la fin c'est super important parce que tu doubles ton nombre de points presque donc c'est là euh, qu'il faut gagner bon voilà en tout cas j'ai un peu mal aux pattes euh, alors je cours il fait chaud aujourd'hui euh, donc pas évident mais bon je vais rien lâcher comme hier d'ailleurs si vous avez pas vu la vidéo vous avez été allé la voir euh, gros match hier franchement beaucoup de highlights donc voilà les breakers écoutez la mobilité activation musculaire je me chauffe avec le B juste après le B t'es chaud le B qui a fait un footing déjà ce matin hein. Donc est bouillant et puis après bah match tout ça hein. allez tout de suite Soit les coups de défense là, je suis. Euh, les muscles sont raides quoi, je peux pas aller loin, je suis pas ample. C'est pas. Je suis pas au top. Je suis pas au top. Mentalement, je suis euh, un peu usé, fatigué là. Euh, J'espère que. J'espère que ça va aller quoi. Peut-être que dans la ligne du match, mec, ça peut te chauffer. Ouais. Faudrait, faudrait surtout que je gagne mes, mes jeux de service dès le début là. Ça, ça peut me foutre au fond du trou, je pense. Fais chier parce que le mec, il a joué hier après, midi il a joué une heure et demie. Il a fini à 14h. Moi, j'ai joué à 18h30. Ouais, j'ai fait 2h30 de match, quoi. C'est pas le même temps de récup, c'est un peu chiant, je trouve. Bon, voilà, bah, faut faire avec, hein. Faut faire avec. J'espère qu'avec, euh, à force de me chauffer, là, dans le match et tout, ça va aller, quoi. Si j'ai plus mal aux jambes, c'est bon, hein. Mais là, ça brûle, là. J'ai très mal aux jambes. Moi, les cuisses, quoi. Allez, on va essayer. Ouais, hein. Allez, hein, j'ai fait pire. Vamos. Hein. Allez, 
demi-finale du Challenger 125 de Porto contre Joao Souza. Pas mal de personnes aujourd'hui sur le cours pour supporter euh, mon adversaire. Heureusement que les breakers sont là quand même pour me soutenir. Allez, un partout. Physiquement, un poil raide, évidemment. Ouais, super, ça le revers, je m'engage bien. Ouais, très bien monté. Allez, 2-1. Et il sert pas mal, hein. Il sert très très bien. C'est au moins deux services gagnants par jeu, là, qui me fait depuis le début. Parce que dans le jeu il y a la place, mais pour l'instant il garde son service grâce à ses, euh, à ses services. en danger gros service allez faut tenir balle de break pour lui parce que là je prends l'initiative qui pas une charge et je m'en sors pas c'est pas grave au moins je montre que je peux faire plein de choses que je peux monter au filet et encore une fois s'en sort là il sert bien et il a un bon petit slice hein, qui est bien embêtant oh bien touché vous <rire> contre amorti là Allez, je tiens bien. Allez, lob. Yes. Allez, 15 ans. Allez, 15 30 même. Allez, dans les pieds. Elle est dure à jouer. Allez, deux balles de 7. Ah, dommage, au retour qui sort de 20 cm là. Ah là là, je craque. Je craque, 40 ans. Ouais, j'ai pas bien joué là. ce match. Tant le lob était bien haut, c'était pas évident à jouer. Très beau retour. Allez, il faut prendre là. Bien servi encore. Allez, les retours sont pas loin, c'est frustrant. Et dommage. Allez, tie break. Je mets pas ça, putain, ça je mettais avant là, les contre revers là, c'est mon dada, normalement ça je mets dans le cours. Ah, 
Ouais, je m'arrache. Allez, bien joué. Ah, c'est ce qu'il y a pour lui. Aïe, 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 Ah, dommage. J'ai eu une occasion. J'ai eu une occasion, un point, j'aurais pu faire mieux. Sinon, deux retours qui sont sortis de très très peu. Allez, faut se battre. Super coup droit, ça, faut que je le fasse vraiment plus souvent. Là, je suis relâché parce que voilà, c'est dur et, et les jambes sont un, peu, sont un peu crispées dans le dur, là, un peu tendues. Donc mon bras, il part tout seul et faut que je le fasse quand je me sens très bien aussi au niveau des jambes, quoi. Pas que je la dépose, comme je fais souvent. Ouais, je suis dans le dur, je suis dans le dur. Ouais. Et break, 2-0. Premier break du match. dedans là je suis moins efficace ça se voit et 3-0 balle de 4-0 ouais. là mentalement j'en ai pris un petit coup physiquement aussi du coup et il sert de mieux en mieux c'est vraiment euh, irréprochable au service Et 5-0 le breaker, hein, ça sent pas bon du tout. Et balle de match. Ah, bon, euh, défaite en demi, les breakers. Beau tournoi. 45 points pris. Et mot sympa de Joao qui me dit j'ai fait deux belles semaines et il savait que j'étais fatigué aujourd'hui. On est lundi du coup, j'ai perdu samedi, donc petit débrief que j'avais pas fait. Écoutez, premier set, euh... bon, 7-6, hein, j'ai 3 balles de 7. C'est trop dommage de ne pas les avoir prises. Ça, je, suis, je suis un peu déçu par rapport à ça. Après, chaque fois, je crois qu'il sert bien. Il y a une fois, on est dans le point quand même et je joue pas un coup droit, c'est dommage. Mais euh, voilà, c'est quand même assez encourageant. Et dans le deuxième, j'ai un peu craqué euh, physiquement, mentalement depuis euh, deux semaines. Euh, C'était des matchs assez, assez intenses, je perds pas mal de jus. Et là, j'avais euh, une petite douleur euh, quand même à l'adducteur. Et puis, euh, mentalement, j'étais très usé. Je n'ai pas su euh, tenir. Donc, euh, 7-6-6-0. Mais euh, clairement, il a très, très bien servi. Parce qu'il euh, faisait au moins deux services gagnants. Et il sous service gagnant par jeu. Franchement, sans ça, euh, dans le jeu, je trouvais que j'étais euh, un poil mieux. Un poil meilleur, moins de fautes. Donc heureusement qu'il a bien servi, je, je pense. Euh, 7-6-6-0. Il a perdu en finale en 3-7-6-1 en troisième contre le mardi. Euh, donc voilà les breakers pour le débrief. Là, on est lundi, comme je l'ai dit. 242e joueur mondial aujourd'hui. C'est fait. J'ai mis un petit post Instagram. Comme quoi, je remerciais bien évidemment tous ceux qui, euh, qui m'ont soutenu depuis le début, qui croient en moi. Euh, J'ai aussi remercié les haters qui disent que j'avais pas le niveau de 500 ATP, euh, que j'étais un joueur de futur, euh, que j'étais pas assez bon physiquement pour être top 400, que je savais pas assez bien passer un tour en challenger, que je n'évoluais pas en, 
encore il y a deux mois, j'ai lu un commentaire comme ça, il y a, c'est même, c'est pas il y a deux mois, c'est à Pozo Blanco, quand je fais First Comptaire en Kiss, commentaire, Jules n'évolue pas dans son jeu, je vais quitter la chaîne. On va quitter la chaîne. Euh, et qu'à 31 ans, je ne pouvais pas revenir en baisse classement. Donc euh, voilà, tous ces gens-là ne comprennent absolument rien au sport et au tennis, euh, puisque euh, je suis 242 et ça va encore monter évidemment, puisque j'ai très très peu de points à défendre d'ici la fin d'année. Euh, donc voilà les breakers, et en plus on va faire que les challengers. Et qui dit challenger dit quoi Ah oui, dit quoi Je crois que j'ai noté en note. Qui dit challenger dit un truc les breakers, c'est que là j'ai fait demi-finale en 125, donc c'est vraiment super résultat. Ça veut pas dire que je vais faire ça toutes les semaines. Hein je l'ai dit, je crois, à Pozo Blanco, j'ai dit en challenger, je risque de faire le temps de me mettre en route bah, des firsts. Voilà, ça peut arriver de faire trois firsts de suite. Ça arrive à beaucoup de joueurs qui sont même des fois 130, 100, 120, faire trois firsts de suite. Et quand tu as un lisse, ici, aujourd'hui, par exemple, euh, il avait fait aussi first à Lyon, par exemple, euh, mais pour autant, il a gagné à Blois un challenger. Hugo Grenier a fait first ici à 500. Deux semaines avant, il a gagné Pozo Blanco, le challenger. Donc, il est possible que je fasse peut-être deux, trois firsts de suite et qu'à un moment donné, je fasse bah, un quart ou une demi, peut-être une finale, je ne sais pas. Mais voilà, il va falloir être patient. En fait. Il va falloir être patient, comme la première année en futur. Ensuite, bah, écoutez, hier, on a fêté ça avec Baptiste, Gilles et Steve. Hier, avant-hier, avant-hier, je crois, à la plage, on s'est pris une bouteille de champagne quand même. On s'est... Euh, on s'est offert ce plaisir pour fêter un peu bah, la première demi en Challenger 125 de ma carrière quand même. À 31 ans, c'est vraiment top. La victoire au futur. Donc voilà, on a bien kiffé. C'était vraiment cool. C'était vraiment de détente. Et il en faut aussi. Du coup, forfait la semaine prochaine à Roehampton au 25 000. Je n'irai pas. Je me repose. Je me réentraîne pour le Challenger 100 en Pologne à Grodzki, Mazo, Vecchi. Je crois qu'en plus, elle est au cas là-bas. Donc ça peut être trop, trop bien. Euh, et je pars dans, euh, dans une semaine. Voilà. Donc les breakers, petit bilan euh, comptable sur cette semaine, j'ai pris, euh, quand même, j'ai pris 45 points ATP. Euh, j'ai pris 45 points ATP. Bilan financier, alors, euh, non, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'était, ah oui, c'était 1000 euros, 980 euros de dépensés. Hôtel était gratuit. Euh, moi, les repas étaient gratuits aussi le midi. Euh, donc je payais que ce bat. Euh, les bolts, les cordages, quoi d'autre, c'est tout, je crois. Euh, ouais, donc euh, à peu près 980 euros de dépensés. Et là, bah, game changer, hein, prize money. Hein. Euh, je vais vous l'annoncer, mais il est beau. Hein. C'est euh, 6850 euros pour avoir fait demi-finale en simple, 500 euros pour avoir fait premier tour en double. D'ailleurs, on a perdu contre les vainqueurs en double avec euh, Antoine. Donc ça fait euh, combien Je n'avais pas calculé. 6850 plus 500, ça fait 7350 euros. On enlève 20%. Hop donc ça fait que je vais avoir 5512 euros euh, que je vais recevoir euh, sur mon compte. Donc voilà les breakers, donc là, bah, plus 4500 euros quand même. Hein. Donc là, ça fait une petite diff hein. quand tu joues bien le challenger. Euh, franchement, bah, voilà, c'est, c'est vraiment pas mal financièrement au niveau des points. Ça, c'est clair et net et on fait moins de matchs. Donc voilà les breakers. Euh, écoutez, on a la piscine, battre par dans 20 minutes là, donc on va se dépêcher. Moi, je pars ce soir à 19h, j'ai encore un peu de temps. Et puis, euh, et puis voilà, merci d'avoir suivi. C'est deux semaines à Porto, d'ailleurs deux semaines, 70 points ATP. Voilà, donc ça c'est vraiment euh, le tremplin. 297 mondial, 242. Euh, moi je prends l'avion, direction Nice, repos, entraînement, et on se revoit normalement dans trois jours euh, pour le premier tour en Pologne. On se dit à plus. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, c'est super important. Merci pour tout, merci pour le soutien. Salut tout le monde.